wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu und äh, bei mir zu Gast heute jemand, den ich mir schon lange als Gast gewünscht habe. Äh, guten Morgen, Eddie. Ja, moin. Schön, dass es geklappt hat. Wir haben ja schon lange drüber geredet und äh, ich nehme es auch auf meine, auf meine Schuld, äh, dass es erst jetzt geklappt hat. Aber schön, dass es endlich funktioniert. Ja, und sehr. vor allem, wir, wir hatten ja eigentlich einen Termin vor der Jubiläumsfolge und jetzt, genau. kam, jetzt kam euer Gruß, äh, der sehr unterhaltsam war übrigens, äh, quasi bevor du überhaupt zu Gast warst, aber das war jetzt, so ist es halt, gell? Genau, so ist es manchmal, aber schön, wie gesagt, dass es jetzt geklappt hat und äh, ja, ich bin bereit. Ja, stell dich doch trotzdem nochmal kurz vor für die, die dich jetzt nicht an der Stimme erkannt haben. Ähm, ja, du hast mich mit Eddie vorgestellt, manche kennen mich auch äh, als Etienne, ähm, wie gesagt, ich war Laria, äh, Laria. Laria, du warst ich, Laria. Ich war Laria. Du warst früher Laria. Laria. Ähm, nee, ich war jahrelang bei Giga, früher Giga Games und ähm, bin jetzt seit vier Jahren bei Game One und ähm, ja, mach da eben die Sendung, produziere die mittlerweile auch mit Simon, Budi und Nils zusammen. Und mach eigentlich seit, ja, sind es jetzt schon 13 Jahre? Ja, 13 Jahre, über 13 Jahre Games beruflich sozusagen. Hm. Und Quatsch. <lacht> Games, Games und Quatsch. Und Quatsch. Das steht auf deiner ja. Visitenkarte, oder? Games und Quatsch. Sag, das könnte da wirklich gut stehen. Das würde gut passen, ey. <lacht> ja, ja genau. Gratulation natürlich auch zurück zu eurer äh, 250. Folge. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, Kam gut an. Also das Feedback ist äh, bislang ziemlich gut. War auch viel Arbeit, muss ich sagen. Ich glaube, die nächsten Folgen werden dafür ein bisschen schlechter, weil einfach alle platt sind. Ähm, viele Überstunden, viel Schweiß, viel Blut. Aber ähm, es war es wert, hat Spaß gemacht. Ja, das war Fall. so ein richtiger Fanservice gell, mit den ganzen Charakteren. Anstatt ja. irgendwie nur eine, eine Verkleidungsgeschichte zu machen, habt ihr ja quasi das, den ganzen Fundus geräumt, oder? Ja, es war sehr lustig auch in der... Ähm, in der Planung, beziehungsweise bei der, als es um die Ideenfindung für die 250. ging und ähm, es dann hieß, ja, was machen wir denn da? Wir müssen irgendwas Cooles machen. Und ähm, ein Teil des Teams war eigentlich sogar dagegen, irgendwas zu machen. Hat gemeint, ja, müssen wir bei der 300. dann wieder was machen. <lacht> das Problem kenne ich von gerade eben bei uns. Ja, ne? eben. Und ähm, dann, dann haben wir überlegt, ja, aber doch nicht so was Selbstreferenzielles. Ja, nee, nicht sowas, nicht immer selbst feiern. Und am Ende ist es die totale Selbstfeierei geworden. <lacht> dann, äh, warum machen wir nicht, dass der auftritt und der auftritt und dann kommt der und dann rettet die Welt und kämpft gegen den und ja, wir haben ja schon so seit geraumer Zeit immer im Hinterkopf irgendwann mal so den Game One Film zu machen mhm. und ähm, ich, ohne dass das jetzt offiziell so gesagt wurde, ist das immer so auch so ein bisschen experimentieren. Wie könnte der aussehen? Was würden wir gerne mal machen? Und dann ist so eine Jubiläumsausgabe bietet sich dann immer an, mal ein bisschen aus dem Rahmen zu fallen und nicht, sage ich mal, klassisch, also sofern es das bei Game One überhaupt gibt, klassisch über Spiele zu berichten, aber ähm, so ein bisschen die Information noch mehr zu vernachlässigen und ein bisschen sich auszutoben. Mhm. Das können wir dann eben bei so Jubiläumsfolgen immer ganz gut, ähm, ja. Warum beharrt ihr eigentlich so auf diesem Zeitlimit? Also auch bei euch auf den Tweets und so schon öfter mal gelesen, dass ihr so ein bisschen eigentlich ja neidisch seid auf die, auf die Dauer, was jetzt so äh, Reload oder, oder Pixelmacher angeht. Diese 15 Minuten fühlt mhm. sich ja schon immer sehr gequetscht an. Ist es einfach eine Manpower-Geschichte? Weil ihr seid ja jetzt ja vom, vom Fernsehkanal-Sendeplatz ja nicht mehr so abhängig wie früher, oder? Ja, es ist auch einfach eine finanzielle Sache. Also ähm, im Prinzip werden wir nach Sendeminuten bezahlt. Mhm. Und ähm, MTV ähm, hat oder hat nicht mehr Geld für uns oder will nicht mehr zahlen und ähm, wir können dann nicht einfach doppelt so viel Produkt im Prinzip abliefern. Ähm, also früher war im Prinzip die ähm, früher war die, die äh, Game One Folgen waren ja 30 Minuten lang und ähm, dann wurden irgendwann die wurde das Budget halbiert und dann hat natürlich die Produktionsfirma, die es damals gesagt hat, ja okay, dann können wir auch nur noch halb so viel Minuten mhm. machen. Ähm, ob das jetzt genau so eins zu eins sich übertragen lässt, weiß ich nicht. Aber also ich sag mal so, wir sind schon komplett ausgelastet, jetzt 15 Minuten zu füllen. Wenn man jetzt 30 Minuten machen würde, dann bräuchten wir halt einfach neues Personal. Also dann bräuchten und entsprechendes wir mehr. Budget natürlich auch. Genau, und dann eben ein entsprechendes Budget. Und es ist nicht so, dass wir das nicht wollen, aber MTV hat da bislang, oder Viacom hat da bislang ähm, nicht signalisiert, dass sie mehr Geld haben. Hm. Und, äh, ja, und mit glaub, dem Rocket Beans Kanal merkt man ja auch, dass ihr eigentlich schon Bock habt, da mehr zu machen und den Kanal Absolut, irgendwie ja, wir haben auch ganz viele Sachen schon vorgeschlagen und so, aber äh, das Problem ist halt einfach, dass die Geldtöpfe für Deutschland 
was, was Musiksender angeht. Und das kommt ja quasi alles aus einem großen Topf aus Europa von Bayer. Ich meine, Bayer kommt ja ein riesen Weltunternehmen. Und die sagen dann, okay, für Deutschland habt ihr Summe X. Und die ist dann halt ausgegeben irgendwann ja. von MTV Deutschland und äh, Viva. Und da bleibt dann einfach nichts mehr. Und deshalb äh, gibt es da nicht so eine richtige ähm, Entwicklung, was die Sendezeit oder auch neue Formate oder so angeht. Ähm, was ja auch mit ein Grund war, warum wir dann gesagt haben, okay, dann wollen wir bei Rocket Beans TV noch ein bisschen uns austoben, weil wir haben noch viele Ideen, wir haben auch noch Kraft und Lust und Kreativität. Ähm, nicht nur jetzt, was Games angeht, sondern allgemein auch, ähm, was Quatsch machen angeht, sage ich mal. <lacht> aber ja, ist alles nicht so ganz einfach, aber es ist nicht so, dass wir nicht gerne auch mehr, mehr Zeit hätten oder mehr gern füllen würden. Nur momentan mit der Manpower, die wir haben, ist einfach 15 Minuten schon auch das Maximum erreicht. Ja. Ja, oft liegt ja auch in der Kürze die Würze. Genau, ist ja auch immer schön, äh, wie heißt es so schön, wenn, die, wenn man die Leute zurücklässt und sie mehr wollen. Das ist ja eigentlich <lacht> immer das richtige Gefühl, was man hinterlassen muss. Das ist eine gute Überleitung zu dem äh, Spiel, über das wir uns heute unterhalten wollen, weil dort das Gefühl sehr, sehr, sehr stark ist, dass man äh, durch, durch kleine Häppchen aber immer so mit dem Gefühl zurückgelassen wird, oh, ich muss unbedingt noch mehr, noch mehr, noch mehr von diesem Spiel äh, spielen wollen, obwohl es eigentlich immer so ein, so ein kleines Häppchenspielchen ist, gell? Ja, genau. Also es ist so ein klassischer Süchtigmacher, ja. äh, wie man ihn liebt und hasst eigentlich. Gleichzeitig. Gleicherweise, ja. Ja. Ähm, also das letzte Mal so süchtig war ich, glaube ich, mit Game Dev Story. Mhm. Das, genau Kaltstoff. daran hat es mich auch erinnert, ja. Und ähm, ja, also es ist wirklich, also es heißt New Star Soccer, ähm, ist ein Fußballmanager, wenn man so will, der aber auch eine, ja ich will nicht sagen eine Skill-Komponente hat, aber schon auf jeden Fall nicht nur Zahlenschieberei und so ist, sondern auch so eine kleine Geschicklichkeitskomponente ja, mit sich trägt. Und das gepaart mit den Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Spiels hat schon einen sehr, sehr süchtig machenden Faktor. Genau, wir reden über die iOS- bzw. Android-Version, also die mobile Variante. Wir haben mhm. gerade im Vorgespräch festgestellt, dass es auch eine große Variante gibt. Das wird wahrscheinlich unser nächstes Thema, weil wir davon wahrscheinlich auch wieder abhängig werden. Genau. <lacht> weil wir gerade schon leuchtende Augen bekommen haben, was man dort alles machen kann. Aber jetzt lass uns erstmal über die iOS-Version reden, genau. Ähm, und die Android-Version. Äh, Fußballmanager mit der Einschränkung würde ich noch sagen, dass es äh, auf die einzelne Karriere ähm, runtergetrimmt mhm. ist. Also normalerweise kennt man ja so Bundesliga-Manager aus Amiga-Zeiten früher, wo du eine ganze Mannschaft ähm, managst und die einzelnen Spielerwerte und so in die Aufstellung machst und hier bist du quasi du selber. Mhm. Äh, mein Charakter heißt natürlich Troy McClure. Mhm. <lacht> bekannt, aus, bekannt aus anderen Spielen ähm, und du fängst im zarten Alter von 19 Jahren an, deine äh, Profikarriere quasi zu starten und wirst in, wirst in einen Verein geworfen und äh, arbeitest dich dann so hoch, von Saison zu Saison kriegst Verträge angeboten, musst Verhandlungen führen und eben die Besonderheit auch in den Spielen selber in entscheidenden Momenten mit kleinen Minispielchen einzugreifen. Genau und ähm, diese Minispielchen haben es aber in sich, die sind so ein bisschen, also die meiste Zeit hat man irgendwelche Torchancen und dann hat man eben diesen Ball vor sich und kann den dann mit einem Fingertipp ähm, beeinflussen, wo er dann hinfliegen soll. Also wenn man ihn zum Beispiel unten antippt, dann geht er natürlich ein bisschen höher. Wenn man ihn rechts antippt, kriegt er einen Linksspin und äh, umgekehrt. Also es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, Ballphysik klingt schon, klingt schon zu anspruchsvoll, aber es hat eigentlich schon so eine leichte Ballphysik. Ne? Also äh, Ballphysik, wie sie auch Sensible Soccer hatte. So. Genau, so ja. ein bisschen, ja. Und, ähm, also man kann richtig Bälle anschneiden, man kann sie hoch spielen, man kann schnelle Pässe unten spielen, sowas ist schon machbar, aber eben auf eine sehr reduzierte Art und Weise, wie, wie so ähnlich wie so bei so Golf, äh, so bei Stick Golf oder sowas, dass genau, man den Wind noch genau. ein bisschen mitberechnet und so. Genau, und es, es wird natürlich sehr repetitiv, aber es macht trotzdem halt Spaß, weil, wie du schon gesagt hast, man seine eigene Karriere quasi nur managt und ähm, das ist vielleicht auch schon so ein bisschen der Kritikpunkt an dem Spiel, dass man... Also wenn man keine Tore schießt ist, man, schießt, ist man im Prinzip immer der Depp. Das heißt, man wird echt so ein torgeiler äh, Cristiano Ronaldo-Typ, der nur sich selbst featuret in den Spielen, weil du dann einfach die besten Noten und die, besten, die, die meiste Kohle kriegst, wenn du Tore schießt. Ähm, aber das macht halt echt schon Spaß. Also ich freue mir teilweise dann schon den Arsch ab, wenn ich dann irgendwie so aus 40 Metern anzirkel und der kullert irgendwie da ins Tor rein. Und danach gibt es die Pressemitteilung, ähm, Edmund Laser war überragender <lacht> Spieler und ähm, wann kommt er in die Nationalmannschaft? Also das ist schon alles ganz gut gemacht. Es ist auf eine sehr Zahn simple Art und Weise, aber es ist total faszinierend. Also diese, ich bin ja wirklich wahrlich 
bekanntermaßen kein großer Fußballfan ähm, und du bist einer und das Spiel hat uns aber trotzdem beide irgendwie total süchtig gemacht. Also es bringt aus beiden Welten irgendwie genügend mit, gell? Ja, also ich würde auch das jedem Fußballmuffel auch empfehlen, weil es irgendwie halt schon, es ist ja sehr simpel, es hat ja mit, mit Fußball an sich jetzt nicht so viel zu tun, außer dass es halt das Setting ist, in dem es spielt, aber es ist ähm, auch für jemanden, der absolut von Fußball keine Ahnung hat, relativ schnell zu erlernen und äh, begeistern zu spielen. Ja. Lass uns doch mal so, vor, wie, wie, wie wirkt das Spiel? Also man, man ist in diesem Hauptmenü und alles ist so Menü- und Textbasiert. Ja, also man hat irgendwie so ein bisschen Schaltflächen, ein paar Icons. Äh, man kann ähm, sich entweder selber trainieren. Also es gibt so diese typischen Fähigkeitenlisten, die man halt so als Fußballer braucht. Also es sind eigentlich so die Charakterwerte. Mhm. Und die also, kannst du hochleveln, ne? Genau, du hast Schnelligkeit, Kraft, Technik, Wahrnehmung und Freistöße und die kannst du hochleveln. Und was halt wichtig ist, ist, dass alles von Energie abhält. Du hast eine Energieleiste und ähm, wenn du irgendwas hochlevelst durch irgendwelche Minispielchen, also zum Beispiel, wenn du ähm, Technik trainieren willst, dann musst du irgendwie den Ball zwischen zwei ähm, Pöllern da durchspielen, ja, und dann kriegst du ein paar Punkte auf. Und den Wind, mit, Wind mitberechnen und so. Wind ja. mitberechnen, genau, wie so ein Minigolf, genau. Und, ähm, dann geht das aber von deiner Energie ab. Und um Energie wieder aufzuladen, ein bisschen komisch, muss man sich dann immer so Ener Energy Drinks kaufen. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich am Spiel habe, was so die, die Story angeht. Der Rest ist ja irgendwie alles so mit Augenzwinkern, aber diese Energy Drinks zu saufen, da gibt es ja auch kein komisch, Limit. Das ist total ne? ja. bekloppt. Und die kaufst du mit Skillpunkten, die du quasi, du kriegst Torprämien und äh, je nachdem, wie gut du in dem Spiel bekriegst, kriegst du Prämiensternchen und mit diesen Sternchen kannst du die Energy Drinks kaufen genau, und Autos das ist, und Häuser. Das ist quasi die Währung ja. und äh, von dieser Währung kannst du dir dann Drinks kaufen, damit kannst du wieder die Energie aufladen und mit voller Energie kannst du dann wieder die Minispielchen machen und deine Werte verbessern. Aber von dieser Währung kaufst du auch allen anderen Kram, also wenn du zum Beispiel das Verhältnis zu deinen Mitspielern verbessern willst, also es gibt neben den persönlichen Spielereigenschaften gibt es noch äh, Eigenschaften in dem Leben des Spielers, die, wie Trainer, Team, Fans, Freundinnen und Sponsoren. Genau, die Freunde muss man aber erst kriegen durch ein Zufallsereignis. Genau, die kriegst du auch erst, wenn du deinen Lifestyle abgegradet hast, also wenn du dir ein paar coole Ohrringe <lacht> und so gekauft hast. <lacht> bling, bling natürlich, ja. Da steht sogar am Anfang die Message, ähm, du bist, dein Lifestyle ist einfach noch nicht gut genug, um eine Freundin zu bekommen. Genau. <lacht> oder, oder es kommen so Meldungen, äh, die Zeitung, äh, die, die, die erwischt dich quasi, die Bildzeitung erwischt dich, oder The Sun, erinnert er so an ja. The Sun, er erwischt dich im Trainingsanzug äh, auf irgendeiner Party und wundert sich über deinen Lifestyle und so. Und dann kriegst ja. du natürlich auch keine Frau ab. Logisch. Genau, genau du musst natürlich schon ein bisschen was äh, in petto haben. Und ähm, ja, auch diese ähm, Punkte wie Trainer, Team, Fans und so, das, die beeinflussen halt auch das Spiel. Also zum Beispiel, je höher der Balken bei, beim Team ist, desto mehr... Ähm, Chancen kriegst du im Spiel. Mhm, um aktiv einzugreifen. Um aktiv genau. einzugreifen und dadurch kannst du natürlich dann wieder mehr Punkte machen. Und so greifen halt diese kleinen Zahnrädchen ganz, schon ganz smart ineinander. Genau, also ähm, Trainer brauchst du zum Beispiel ein gutes Verhältnis zum Trainer, damit du A aufgestellt wirst immer von Anfang an genau. in der in der, äh, der A-Mannschaft. Oder auch beim Verhandeln, wenn es um einen neuen Vertrag geht. Wenn der Trainer dich nicht mag, dann will er auch nicht mit dir verhandeln. Die Fans habe ich auch erst spät realisiert. Wenn du die, dich nicht um die Fans kümmerst, dann buhen sie dich aus und du verlierst und verstolperst Bälle. Ja, es kann sich auch auf die Sponsoren ähm, genau. auswirken, was zum Beispiel sehr cool ist, wenn man sehr lange, über einen sehr langen Zeitraum sehr gut spielt, dann kommt vielleicht auch mal ein Sponsorenvertrag bei rum, das heißt, du kriegst dann pro Spiel, was du machst, ähm, wieder Sternchen und ähm, dann noch Torprämien und dann noch deine Vertragsprämien und da läppert sich schon was. Also ich bin mittlerweile bei, glaube ich, 50, 55 ähm, ja, von diesen Sternchen, wie sagt man, von dieser Währung. Ja, pro, pro Spiel dann halt, genau. Ja, genau. Und ähm, dann kann man das halt wieder ausgeben in Lifestyle. Du kannst dir dann äh, Yachten kaufen, kannst dir sogar eine Privatinsel kaufen. Und ich weiß nicht, ob du es schon rausgefunden hast, du kannst dir sogar ein Pferd kaufen. <lacht> ja, weil es gibt ja Glücksspiele, gell? Da kannst genau, du einen Pferdestall kaufen, ja. Genau, und dann kannst du, du kannst auf Pferderennen bieten, aber du kannst auch später ähm, dir ein eigenes Pferd kaufen und das hochzüchten. Und dann kannst du das in Rennen schicken und das wirft dann auch wieder Geld ab. Geil. Also, ja, da da habe ich gerade, ähm, da spare ich gerade auf diesen Rennstall. Ja, das ist auch gut, weil der rentiert sich irgendwann. Kann also alles sehen. bringt, also dieser Lifestyle bringt dir eben neue Chancen bei den Frauen, so idiotisch wie es auch klingt. Und diese Häuser, die du dir kaufst, die lassen dich schneller äh, regenerieren. Also das heißt, du hast wieder auch mehr Energie zur Verfügung. Also von daher, Nach es greift, genau. genau, es greift alles eigentlich ganz, ganz, ganz nett ineinander und auf eine sehr, sehr niedliche, harmlose Art und Weise. Ja. Also es nimmt sich zwar schon ernst in sich, aber dann 
es ist so, es geht so flockig locker von der Hand. Gell? Man kann das auch irgendwie zwischendurch am Bus fünf Minuten spielen, man kann aber auch irgendwie eine Stunde davor sitzen und spielen. Exakt, ja. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass es irgendwie schon auch smart ist. Also zum Beispiel die Bewertung, du kriegst nach jedem Spiel eine Bewertung, wie du gespielt hast. Und gut, wenn du jetzt wenn das Spiel 3-0 ausgeht und du hast drei Tore geschossen, dann kriegst du eine 10,0 und einen Superstar und musst vielleicht sogar noch ein Interview nach dem Spiel geben. Und dann steigt dein Star-Status. Und je höher der ist, desto besser werden die Angebote, die du von anderen Vereinen kriegst. Du kannst dann auch in andere, in andere Ligen wechseln, in andere Länder. Mhm. Und was mir bei dieser Bewertung echt gut gefällt, ist, dass die schon sehr präzise ist ähm, anhand dessen, wie du performt hast in dem Spiel. Ja. Also wenn du zum Beispiel fünf Chancen hast und du verballerst die alle und spielst drei Pässe und da kommen zwei von an, dann hast du halt am Ende so eine Note von 2,7. Die Balken von Trainer, Team und Fans gehen alle ein bisschen runter, weil alle enttäuscht sind. Während wenn du irgendwie der Matchwinner bist und in der 90. Minute einen 40-Meter-Pass spielst und ähm, dein Computermitspieler macht den rein, dann kriegst du auch nochmal eine 8,0 oder so. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die haben ein ganz gutes System gefunden, was äh, echt funktioniert. Total. Und auch andersrum. Also du kannst auch mit deiner Mannschaft das Spiel verlieren, aber kannst halt so einen 3-0-Rückstand äh, irgendwie noch wenigstens auf 3-2 aufbessern und kriegst dann trotzdem eine Top-Wertung. Ja, genau. Also man kann es schon beeinflussen. In, also oft ist es so, dass ich selber schon weiß, scheiße, hier gelingt mir nichts. Ja. Ich spiele lauter Fehlpässe und verballer hundertprozentige Chancen und dann weiß ich schon, oh Gott, jetzt gibt es gleich wieder auf die Haue von allen und dann verlässt einen die Freundin und die Fans sind <lacht> sauer und der Sponsor kündigt den, äh, der Sponsor verkündigt den Vertrag und so. Und umgekehrt geht es aber auch, dass du voll den Lauf hast und ähm, bei mir zum Beispiel war das jetzt letzte Saison so, dass ich in die Nationalmannschaft berufen wurde und ähm, da ist auch smart, zum Beispiel im ersten Spiel habe ich dann mittelmäßig gespielt, habe glaube ich so eine Wertung von 6,0 oder 7,0 gekriegt und dann gab es direkt eine Zeitungsmeldung und dann stand das auch direkt so da, ja, Spieler Edmund Laser, der Trainer sagt, ja, es war, noch, es war noch ein bisschen durchwachsen, aber man kann das Potenzial schon erkennen. Und genau so war es halt auch, ja, also das fand ich schon ganz ganz gut für so ein kleines Spielchen. Echt super, ja. Und auch, äh, wenn du zum Beispiel immer der Egoist bist, dann geht auch das Teamranking runter, weißt du? Also wenn, wenn ja. du hast dann so eine, so eine interaktive Sequenz im Spiel und äh, du hast zwei Möglichkeiten zu passen und schießt aber direkt aufs Tor irgendwie aus 40 mhm. und triffst dann nicht, dann geht das Teamranking auch runter, weil du halt nicht gepasst hast und weil du aber keine Vorlagen gegeben genau, hast. Genau, auch selbst wenn du triffst, also es kann auch sein, dass du äh, in, im Spiel drei Tore machst, aber du hättest an der Stelle vielleicht auch dreimal passen können, dann gibt es vielleicht minus eins vom Team, weil die sich halt, also so wird es, es wird nicht, es steht nicht da, die sind sauer auf dich, aber so kann man es halt interpretieren, ja. dass du halt zu eigensinnig gespielt hast und dass das sich dann natürlich auf das Teamgefüge ähm, auswirkt. Ja. Genau. Turnschuhe kann man sich natürlich noch kaufen. Sehr <lacht> wichtig. Einem, auch sehr, sehr wichtig. wichtig. Die geben dir richtig, richtig Boost. Also äh, oh, barfuß Fußball spielen tut weh. Mhm. Ähm, und ansonsten ist eigentlich auch alles dabei, was so diese Fußballwelt, also die ganzen Ligen und Matchen, also du kannst ja, was ich ganz cool finde, dass du dir keine Mannschaft aussuchen kannst so richtig, sondern du musst wirklich äh, durch die Leistung dann auch diese Angebote kriegen. Ähm, du kannst dann am Ende von der Saison immer zwar gucken, welche Mannschaften interessieren sich für dich, ein bisschen umständlich, aber du kannst halt so schauen, okay, gibt es irgendjemanden aus der ersten Bundesliga, der mich haben will oder äh, okay, dann gehe ich halt runter in der zweiten Liga und du musst so ein bisschen drauf hoffen, dass der eigene Lieblingsverein vielleicht dabei ist und sich um dich bewirbt. Um, und das finde ich so, selbst als nicht fußballfan irgendwie interessant, wenn du dann irgendwie ein Mörderangebot von Schalke zum Beispiel bekommst oder irgendwie das Doppelte verdienst, äh, aber so von dir aus sagst, eigentlich will ich nicht zu Schalke. Ja? So, ja, 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 Gerade für dich so als richtiger Fußballfan ist es doch wahrscheinlich dann nochmal noch mal packender, oder so Schalke zur Meisterschaft zu führen, auch wenn man irgendwie den Verein nicht leiden kann. oder so. Also absolut und es hat mir auch total Spaß gemacht, weil ich habe ja, ja irgendwo in der, irgendeiner Gurkenliga angefangen, bin dann irgendwann mal ins Ausland gegangen, dann zurück in die zweite Liga, habe da dann zwei gute Saisons bei St. Pauli gespielt dann von Frankfurt abgeworben, da lief es überhaupt nicht. Du bist Frankfurt-Fan. Ich bin Frankfurt-Fan, ja. Und äh, da lief es dann überhaupt nicht und dann bin ich nochmal ins Ausland. Da habe ich sehr gut gespielt, bin dann zurück, äh, bin in die Bundesliga äh, zum FC Bayern, <lacht> bin dort Meister geworden und dann äh, zu Barcelona. Ja, mhm. Und jetzt hatte ich gerade ein Vertragsangebot von Real Madrid, also es läuft ganz gut zurzeit. <lacht> Ist echt cool. Also man kann auch einfach nicht mehr aufhören. Ich habe echt neulich, äh, ich hatte Metro ähm, Last Light angemacht, mhm. habe hab angefangen zu spielen und dann hatte ich irgendwie ähm, 
hatten wir drüber gesprochen, dass er Podcasten, habe ich nochmal kurz reingeschaut und dann saß ich wirklich, während Metro auf dem Bildschirm war, auf der Xbox, saß ich da und habe äh, dieses Soccerspielchen gespielt, weil ich unbedingt noch gucken wollte, ob ich die Meisterschaft kriege, ob ich mich irgendwie für die Champions League qualifizieren kann, dann war ich in der Europa League und dann habe ich doch wieder die nächste Saison angefangen und dann waren irgendwie eineinhalb Stunden rum und ich habe nur dieses Fußballspiel gespielt, während Metro auf dem Pausescreen stand. Also, ja, es ist, es es ist, ist der echt absolute schlimm. Suchtmacher und der Akku vernichter schlechthin, also wie du es schon gesagt hast, man kann es halt auch wirklich, weil so ein Match, wenn man so ein Match spielt, das dauert eine Minute oder zwei, ja, das ja. heißt, du kannst äh, das wirklich ganz kurzfristig rausholen und wenn du nur mal kurz dir einen Kaffee machst und wartest, bis das Wasser durchläuft, äh, kurz ein Match machen, wieder wegstecken, also ich ertappe mich wirklich dabei, wie ich jede freie Sekunde, die ich habe, irgendwie das Handy raushole und das Spiel spiele, das ist echt schlimm, ähm, aber es gibt halt auch so viele Sachen noch zu erreichen. Also selbst jetzt, wo ich schon relativ weit fortgeschritten bin in dem Spiel, ähm, gibt es immer noch Sachen, die ich nicht habe. Also es gibt später Schuhe, die man, du hast ja schon gesagt, die man kaufen kann. Die kosten dann irgendwie 500. Und damit kann man dann den Ball noch mal anders andrehen und stoppen und so. Ähm, habe ich nur ein Video gesehen. Ich habe es selber noch nicht gemacht, aber da freue ich mich schon drauf. Und es ist so geil, irgendwie aus 60 Meter so ein Ding da rein zu pfeffern. Ja. Das wird nicht alt. Also dieses Minispielchen, diese interaktiven Elemente im Spiel, die finde ich super. Ja, du kannst ja. da echt immer noch mehr und mehr ausprobieren, äh, gerade so Freistöße oder sowas, da kannst du den so richtig geil um die Mauer rumzirkeln. Ähm, das Einzige, was dort nervt, ist den Ball abfangen. Das ist total bescheuert, das weil der eigene völlig Daumen gespannt. völlig ja. im Weg ist. Ähm, ja, und du kannst auch manche, kannst du einfach nicht erreichen. Also ja. das ist einfach unmöglich. Ja. Genau, das ist das Einzige, was nicht gut funktioniert. Ansonsten im Spiel ist es super. Was ich gerne abschalten würde, wäre dieses Memory-Spielchen, um die Beziehung zu verbessern. Ja. Das ist total nervig. Aber alles andere ist echt klasse. Das sind halt so Minigames, womit man diese Lebensstatistiken ja. hochmachen kann. Die muss man leider machen, weil wenn man die vernachlässigt, hat es wirklich schlechte Auswirkungen. Aber die finde ich auch sehr stupide und sehr langweilig. Da kann man nur hoffen, dass ihnen irgendwie in, in, in der Zukunft bei neueren Versionen eine bessere Idee oder so einfällt. Ja. Was hältst du eigentlich davon, dass es so süchtig macht? Also ich meine, es ist ja bis jetzt so, war das ja immer, ja, Spiele, die süchtig machen, äh, wurde ja meistens als positives Argument immer gesehen. Also war damals schon so beim ersten SimCity und bei mhm. Theme Park, das sind alles so Spiele, wenn ich dran denke, was hat mich so süchtig gemacht, wo, wo man einfach nicht mehr aufhören kann. Immer noch eine Runde, eine Runde. Aber ja. ähm, Gerade so zu iOS-Zeiten ist dieses Süchtigmachen bei Free-to-Play-Spielen natürlich auch echt eine Gefahr. Äh, kurzer Einwurf, das Spiel ist zwar ist nicht Free-to-Play, hat aber bestimmte Free-to-Play-Elemente. Also es ist quasi eine kostenlose Demo, du kannst zehn Spieltage ausprobieren und dann musst du es kaufen für 89 Cent. So im, zumindest auf dem iOS so. Und dann kannst nicht. du dir... Umsonst. Also das Spiel ist umsonst, aber nach zehn, nach zehn Runden musst du es kaufen. So ist es okay. zumindest beim iOS. Dann kannst du nicht weiterspielen oder musst dann eine neue Karriere starten. Es hat so Free-to-Play-Elemente. Du kannst dir quasi diese Sternchen, die du verdienst, auch einfach mit echtem Geld kaufen. Echt? Das, das geht so bei ein... Android nicht. Ja. Aber äh, braucht Gott man Gott sei nicht. Dank. Also von daher ist es kein Free-to-Play-Spiel in dem, in dem Sinne. Das ist ja interessant. Das geht nämlich, ich habe mir nämlich gedacht, das wäre doch von denen super smart, wenn man sich diese Sternchen kaufen könnte. Ja. Ähm, Gott sei Dank gibt es das bei der Android-Version nicht, sage ich mal. Weil Aber ich das macht jetzt ja so... keinen Spaß. Also wenn, oder? Also... Das ist ja wie, als kauft man sich den, ja. den, den Endscreen. Ja, im Prinzip schon, ja. Aber also auf der die Android-Version kostet meiner Meinung nach kostet die nichts und hat auch kein, keine Funktion zum Kaufen. Aber keine Ahnung. Also hier gibt es irgendwie, ähm, keine Ahnung, schauen wir nochmal, äh, 100 Sterne kaufen. Hä? Na, egal. Ja, aber zu deiner Frage, also ähm, im Prinzip ist es ja immer das, was man auch irgendwie so sucht bei einem Spiel, ja, dass man die, dass man diesen, das, dieses Gefühl hat, man, man will es einfach immer weiter zocken und ähm, wie wenn man noch, als man noch klein war, kaum erwarten konnte, bis man von der Schule nach Hause kam, um endlich dieses eine Spiel wieder zu zocken. So. Ja. Ähm, gut, das ist jetzt vielleicht so in dem Sinne nicht, aber es macht schon einfach sehr süchtig und in dem Fall, wo man eben nicht dafür dauernd zahlen muss, damit es weitergeht, finde ich, ist das auch, ist das legitim. Muss halt jeder selber irgendwie wissen, wie anfällig er ist und wie gut er das steuern kann und da halt Prioritäten setzen kann. Ich zum Beispiel habe aufgehört, World of Warcraft irgendwann zu zocken, mhm. weil ähm, ich halt wusste, dass ich da total für anfällig bin. Ähm, eigentlich ist es das perfekte Spiel für mich, aber ich habe dann doch mich entschieden, lieber fürs echte Leben. <lacht> Aber es, wär, es war auch wirklich die Entscheidung, die 
die ich hätte treffen müssen, so ungefähr. Also bei mir hat sich die World of Warcraft Sucht dadurch erledigt, dass ich gemerkt habe, ich habe keine Zeit mehr, was anderes zu spielen. Da war, da war es mir nicht genau. wichtiger, mehr, ja. mehr, mehr differenziertere Spiele zu spielen, als immer ja. dieses äh, Schlachte 10 Maulwürfe. Ja. ja, nee, stimmt ja auch. Also, aber es ist halt so, man ist dann in so einer Mühle drin und ja. äh, es schluckt halt einfach so viel Zeit. Das ist halt einfach. Krass. Was ich aber bei ja. New Star Soccer gemerkt habe, es ist extrem süchtig machend und dann ist aber auch schnell, schnell die Luft wieder raus und dann fängt ja. sich wieder so ein bisschen. Also jetzt bin ich auf so einem Level, wo ich ab und zu mal. Wie gesagt, wenn ich irgendwie da zehn Minuten Zeit habe oder so, wo sich kein anderes großes Spiel lohnt, dann äh, spiele ich mal wieder ein paar Matches. Ich bin jetzt aber nicht mehr so, dass ich an nichts anderes mehr denken kann. So schlimm ist genau, es nicht. Aber so die erste gut. Phase, wenn man es hat, sollte man sich vielleicht ein Wochenende für aussuchen. <lacht> naja, aber das ist genau das Gute, dass man, dass man aber auch das Gefühl hat, irgendwann kann ich es beiseite legen. Es ja. ist nicht so wie World of Warcraft oder so irgend so ein da ist diese soziale Komponente so, ist da halt noch, ja, dass dein Clan irgendwie wartet genau. und so, ja, deine Gilde. Irgendwas gibt es halt immer noch, aber bei dem Spiel ähm, hast du, irgendwann hast du alle Lifestyle-Objekte und die besten Schuhe und das beste, was weiß ich, und dann ist auch irgendwann gut, dann hast du alle Meisterschaften gewonnen, es gibt auch Achievements in dem Spiel, dann hast du vielleicht alle Achievements und dann kannst du es beruhigt zur Seite legen und wieder Game Dev Story spielen. <lacht> genau. Hast du dich schon mal bestechen lassen? Man, man kann, ja, das ist auch so, so ein Zufallsereignis, gell? kann man irgendwie äh, 35 Sterne oder 50 oder sowas um den Dreh rum, wenn man absichtlich schlecht spielt im nächsten Spiel, habe ich mich noch nie getraut. Kann man da ich auch erwischt werden? Gemacht. Ich habe das einmal gemacht, ganz am Anfang, weil ich da, äh, weil da die Summe dann auch das zum Verhältnis mhm. gut war und es ähm, hat aber nichts gebracht, ich habe eine 1,6 als Bewertung gekriegt und trotzdem nicht die Kohle erhalten, weil es hieß ja, du hast nicht schlecht genug gespielt. Also ich hätte noch, ich wusste gar nicht, was man noch schlechter machen kann. Und seitdem habe ich es dann nicht nochmal gemacht. Du hättest verlieren müssen wahrscheinlich. Ja, ja ich glaube, ich habe sogar verloren. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Aber sowas finde ich ganz nett, dass dann so, so Zufallsereignisse wie bei so einem Brettspiel ab und zu reinkommen. Zum Beispiel war mein, äh, mein Verhältnis mit den Fans war relativ hoch und dann hat einfach meine Freundin, weil ich sie vernachlässigt habe, der, der Balken war quasi äh, relativ weit unten und sie hat dann in dem Interview <lacht> alle meine Fans vom Verein als Volltrottel bezeichnet. <lacht> ja, und ja. Das, das hat sich dann quasi gerecht. Ich habe dann zwar auch direkt mit ihr Schluss gemacht, <lacht> aber das Verhältnis zu den Fans war natürlich völlig am Boden. Ja, das kann sie auch mit der Mannschaft übrigens machen, dass sie dann irgendwie sagt, äh, deine Freundin hat ein Interview in der Zeitung gegeben und gemeint, deine Mitspieler sind zu schlecht oder so. Das sorgt dann natürlich direkt bei, für Unmut bei den Mitspielern. Total geil. Und das, das Gleiche passierte eben, du wirst immer vor so Entscheidungen gestellt. So, äh, willst du dich mit dem Trainer treffen oder äh, Fans Autogrammstunde geben? Ja, und du hast halt quasi immer nur, du stehst halt mittendrin und musst dich für eins entscheiden. Der eine Balken geht hoch und der andere geht natürlich deutlich runter dann. Ja. Doch echt nett angefangen. Gut. Ja. ja. Haben wir fast alles zu dem Spiel schon gesagt. Mal gucken, ähm, ob wir was von den Machern hören. Wir wissen ja noch gar nicht genau, wer es ist. Ja, es ist irgendwie nicht richtig rauszufinden. Es gibt kein gescheites Impressum. Im, im About vom Spiel selber steht ein Typ, der das irgendwie entwickelt hat. Ähm, so sieht es allerdings auch aus. Ja, <lacht> also ja. besonders hübsch ist es nicht. Nee, aber auch irgendwie anspornen. Es gibt einem das Gefühl, man könnte sowas auch machen. Total, absolut. Und ich hoffe auch noch, dass da weiterentwickelt wird, weil es sind echt noch ein paar Sachen drin, die in dem Spiel fehlen, die, die man irgendwie besser machen könnte. Und so wie es aus, so ja. aussieht, auch was die, die Desktop-Version angeht, ich glaube, da wird es noch, noch ein paar Updates geben oder ein paar andere Versionen. Gut. Also, wer, wer nicht zu anfällig ist für süchtig machende Spiele, sollte auf jeden Fall mal reingucken, egal ob Fußballfan oder nicht, wenn man sowas wie Game Dev Story auch irgendwie mochte und so. Diese, diese Mischung aus äh, Minigame- Interaktivität, aber trotzdem so, so, einen schnellen, so ein schnelles Statistikspiel irgendwie hat. Gell? Im Endeffekt hat man bei Game Day Story ja auch nur Statistikwerte irgendwie hochgetrieben durch eine kleine grafische Oberfläche. Genau. Das ist Für sowas anderes, ist es ja. unbedingt, unbedingt zu empfehlen als iOS-Spiel. Oder Android eben auch. Plus eben die Geschicklichkeitskomponente, die da noch dazu kommt. Kennst du was, was so ähnlich ist? Also ich meine, bei Game Day Story fehlte ja diese Geschicklichkeitskomponente komplett. Es ist mir so in der Mischung irgendwie selten begegnet. Also wenn ihr was nee. habt in die Kommentare... Vielleicht auch ohne Fußballthema. Also keine Ahnung, ist mir jetzt auch das erste Mal so ein Managerspiel mit Geschicklichkeitskomponente. War jetzt auch das erste. Gut. Dann danke ich dir für den Besuch. Ja, äh, danke für die Einladung. Sehr viel Spaß gemacht und wir haben ja vorhin schon ein Thema für den nächsten, äh, fürs nächste Mal rausgefunden. Willst du schon verraten oder noch nicht? Ach, lass mal mal Überraschung, oder? Ah, genau. <lacht>
Besser ist es. Also, Zufallsevent. Genau. Bis zum nächsten Mal. Und äh, ja. dich kann man folgen, natürlich, klar, auf MTV, äh, Game One, DE und so weiter und so fort. Und ähm, auf Twitter? Ähm, Etienne to go. Genau. Genau. So ähnlich wie Steve Martin, ne? Ja, das hat er von mir geklaut. Naja, okay. <lacht> <lacht> ja. Du bist ein großes Vorbild, wusste ich schon. Äh, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich, ja. Äh, übrigens noch, äh, Laserschelle, ist das patentiert oder darf ich das verwenden? Nee, das wollen wir verwenden, hör auf. <lacht> war mein absolutes Lieblingswort, ich habe echt gelacht. Laserschelle. Laserschelle war super. Ja, sehr schön. Gut, bis zum nächsten Mal. Jo, tschüss Manu. Tschüss.